Hi everyone! Welcome back to my channel. And sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumamit ng graphite pencils sa pagdrawing ng isang portrait. So, may dalawang methods ako sa paggamit ng graphite pencils. And for now, magpo-focus muna tayo sa skin tone. Okay, itabi muna natin to. So, ganito yung unang method natin. Kumuha ka ng mga dark graded na pencils like 6B, 7B, or 8B. Tapos, kumuha ka ng isang papel at dun mo ikukuskus yung mga pencils. So after it, kumuha ka ng soft brush na gagamitin mo for the skin tone at yun ang ipahid mo ngayon sa graphite na naikuskus mo sa papel. Okay. Itong papel na gamit natin ngayon is works paper. So, nagdrawing na rin tayo ng circle para dun natin i-practice yung skin tone. Sa pag-shade, remember na dapat magaan lang din yung kamay natin para mas smooth yung outcome ng skin tone. Magdagdag ka lang ng another layer kung kinakailangan. Ako kasi, whenever I use this method, inaabot ako ng 3 to 5 layers until ma-achieve ko yung tamang skin tone. So, eto na po yung outcome ng ginawa natin. So, as you can see, smooth siya. Kasi ginamitan natin siya ng soft na brush. Okay, so dito naman tayo sa second method natin. So this is called the direct application. So reminder lang, kung gusto mong ma-achieve yung smooth and solid na skin tone, I encourage you na hawakan mo yung dulong bahagi ng lapis. Okay, so bakit natin hinahawakan ngayon yung dulo ng lapis instead na sa gitna natin hinahawakan? So, para mabawasan yung pressure ng kamay natin kapag nag-apply na tayo for shading. Okay, ganito yung pag-apply po natin para ma-reach po natin yung smoothness ng skin tone kapag etong direct application po yung ginamit natin. So, dapat magaan lang din po yung kamay natin. Okay, after it, i-burnish lang po natin siya using this brush para mag-spread po yung graphite sa papel and to make a smoother outcome. So, when using this method, dapat yung pencil mo is sharpen. So, dapat matulis siya. So, ngayon, ipapakita ko yung difference kapag gumamit ka ng sharpened and unsharpened na pencil. Unahin muna natin tong unsharpened na pencil. So, gumamit po tayo ng 6B. Okay. So, eto naman po yung sharpened na 6B. Okay. From this part, makikita mo na po yung difference nila. So, yung sharpened na pencil is mas solid, mas solid and mas smooth compared sa unsharpened na pencil, which is very grainy. And of course, after direct application of the pencil, i-burnish natin siya using brush para may spread yung graphite sa paper. So this is the unsharpened pencil. 
and this is the sharpened pencil so you can see the difference now And that's it for today guys. I hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. Thank you for watching and I hope to see you soon on my next video.